আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেকটিভস আজকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেসের যে ক্রিয়েট ট্যাব থেকে আমরা ফর্মসের আন্ডারে এখানে মোর ফর্মস দেখতে পাচ্ছি এই মোর ফর্মসের এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে আমরা এখানে কিছু ফর্মের টেমপ্লেট দেখতে পাচ্ছি তো এগুলো আসলে কিভাবে ব্যবহার করা হয় এই ব্যাপারটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো আমাদের ডেটাবেজের যে টেবিলগুলো এখানে ক্রিয়েট করা আছে যে টেবিলের আমরা এই মোর ফর্মস থেকে এই যে মাল্টিপল আইটেমস ডাটা শিট স্পিল্ড ফর্ম এবং মডেল ডায়লগ এই চারটি ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমরা তৈরি করব এখান থেকে ওই টেবিলটি সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমরা টেবিল সিলেক্ট করার পরে এখন যদি মাল্টিপল আইটেমস এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন বুক ইস্যু নামের নতুন একটি আমরা ফর্ম এখানে পেয়ে যাচ্ছি এবং এখানে কাস্টম ভাবে কিন্তু ওই ফিল্ড গুলো দেখা যাচ্ছে তো আমরা একটু সেভ করে দেখব তো আমরা সেভ করি সাপোজ বুক ইস্যু ওয়ানে থাকুক তো আমরা যদি এখন বুক ইস্যু ওয়ানটিকে ওপেন করি তাহলে দেখুন আমাদের এই ফর্মটি ওপেন হয়েছে এখন কিন্তু আমরা এখানে চাইলে আবার ডেটা এন্ট্রি করতে পারব ঠিক আছে এবং যদি এটিকে আমাদের কোনো কাস্টমাইজেশন দরকার হয় তাহলে এখানে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখানে ডিজাইন ভিউ পেয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ডিজাইন করে নিতে পারব দেখুন এখান থেকে খুব সহজে কিন্তু ডিজাইন করে নেওয়া যাবে আপনার কাজকে সহজ করার জন্য আমরা ঠিক যেভাবে যে ক্রিয়েট ট্যাপ থেকে ফর্ম যে উইজার্ট আছে উইজার্ট ব্যবহার করে যেভাবে আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করেছি ঠিক ওই ধরনের অপশন কিন্তু আমরা মোর ফর্মের ভেতরেও পাবো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা সেভ করে দিচ্ছি এবং মোর ফর্মের ভিতরে গিয়ে আমরা যদি ডেটা শিট এটি সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এটি কিন্তু টেবিল না কিন্তু টেবিলের মতো দেখা যাচ্ছে এটি কিন্তু আমাদের ফর্ম তো অনেক সময় মাইক্রোসফট এক্সিস ডেটাবেজে আমাদের এই ডেটা শিট মোডের ফর্মগুলো দরকার হতে পারে যদি দরকার হয় তাহলে আমরা খুব দ্রুত ক্রিয়েট ট্যাপ থেকে এই মোর ফর্মসে যাওয়ার পরে এখানে ডেটা শিট আমরা সিলেক্ট করে নেব এবং আমরা যদি এটি ক্লোজ করে দিচ্ছি সেভ করে দিলাম এবং আমরা যদি মোর ফর্মস থেকে আমরা যদি স্পিল্ড ফর্মে যাই তাহলে দেখুন বুক ইস্যুর ভিতরে আমরা কিন্তু দুইটি মোড আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ প্রথমটি এটি হচ্ছে আমাদের মেন ফর্মের মতো দেখা যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ফর্মের ডেটা শিট ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে তো আমরা যদি এই ফর্মটিকে সেভ করে যদি ওপেন করি আমরা এটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং এই থ্রি যদি আমরা ওপেন করি তাহলে দেখুন এখানে যদি আমরা কোনো ডেটা এন্ট্রি করি তাহলে নিচেও কিন্তু সেটি দেখাবে বা নিচেও কিন্তু সেটি শো করবে ঠিক আছে তো ক্রিয়েট ট্যাপ থেকে আমরা মোর ফর্মসের ভিতরে যে স্পিল্ড ফর্ম আছে এটি কিন্তু আমাদের ডেটাবেজের ধরন অনুযায়ী আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে সর্বশেষ আরেকটি বিষয় আছে সেটি হলো মোর ফর্মসের ভিতরে গেলে আমরা মডেল ডায়লগ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ডায়লগ বক্স স্টাইলের একটি ফর্ম আমরা পেয়ে যাব দেখুন এটি পেয়ে গেছে এবং নিচে ওকে এবং ক্যান্সেল নামের দুইটি বাটন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ফর্মটিকে আমরা আবার ডিজাইন করতে পারবো ডিজাইন করার জন্য আমরা তো জানি যে ফর্মে টেবিলের ফিল্ডগুলো অ্যাড করে নিতে হবে ফিল্ড অ্যাড করার জন্য আমরা এই যে ডিজাইন ট্যাপ থেকে অ্যাড এক্সিস্টিং ফিল্ডস দেখতেই পাচ্ছি এটি সিলেক্ট করলে আমার যে টেবিলগুলো আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব এবং যে টেবিল থেকে আমরা ডেটা এখানে নিতে চাচ্ছি বা ফিল্ডগুলো নিতে চাচ্ছে সেটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে খুব সহজেই আমরা এই মডেল ডায়লগ ফর্মটি আমরা ব্যবহার করতে পারব তাহলে ভিউয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা জেনেছি ক্রিয়েট ট্যাপ থেকে আমরা যে মোর ফর্মস আছে মোর ফর্মসের ভিতরে মাল্টিপল আইটেমস ডেটা শিট স্পিল্ড ফর্ম এবং মডেল ডায়লগ নামের যে টেম্পলেট টাইপের ফর্মগুলো ক্রিয়েট করে রাখা আছে এগুলো আসলে কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ব্যাপারটা আমরা দেখেছি ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে আসা বেল বাটনটি প্রেস করে কল করে দিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ